സ്റ്റുഡൻറ് റാപ്പ് മലയാളം പി എസ് സി എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷീജ പാർവതി ഞാൻ മുൻപ് എടുത്ത ക്ലാസ്സുകളുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതായത് നാമവിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് തുടർന്ന് വരുന്ന ക്ലാസ്സും നാമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ദ്രവ്യനാമം എന്ന വിഭാഗത്തെയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ ദ്രവ്യനാമത്തെ നമ്മൾ സജ്ഞാനാമം എന്നും സാമാന്യനാമം എന്നും മുൻ ക്ലാസ്സിൽ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാമവിഭാഗത്തിൽ എപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മേയ നാമം എന്നുള്ളത് മേയ നാമം എന്താണ് മേയ നാമം എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാം മണ്ണ് ഭാര്യ പോത്ത് പശു ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ മുൻകാല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ മുന്നേ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് എന്താണ് മേയ നാമം മേയ നാമം എന്താണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സജ്ഞാനാമം പറഞ്ഞു സാമാന്യ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി മേയ നാമം എന്താണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ജാതി വ്യക്തി വ്യത്യാസമില്ലാത്ത നാമത്തെയാണ് നമുക്ക് മേയ നാമം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക ഇപ്പം ജാതി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹിന്ദു മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈഴവൻ നായർ അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൺജാതിയാണോ പെൺജാതിയാണോ എന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ കുറിക്കുന്നത് അതായത് ആൺ പെൺ ജാതികളെ കുറിക്കുന്ന വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ജാതി വ്യക്തി വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത പദങ്ങളെ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാറുള്ളൂ മേയ നാമം എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള നാമമാണ് മേയ നാമമായിട്ട് വരിക എന്ന് നോക്കുക മണ്ണ് ഭാര്യ പോത്ത് പശു ഇതിൽ ഏതിനെയാണ് നമുക്ക് ലിംഗ വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത നാമമായിട്ട് വരുന്നത് മണ്ണല്ലേ അല്ലേ മണ്ണിൽ നോക്കി നമ്മൾ ആൺ മണ്ണ് എന്നോ പെൺമണ്ണ് എന്നോ പറയില്ല എന്നാൽ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ ആണെന്നും പോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആണിനെ കുറിക്കുന്നതാണെന്നും പശു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെണ്ണിനെ കുറിക്കുന്നതാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതായത് ലിംഗ വ്യത്യാസങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തതിന് മാത്രമേ നമ്മൾ മേയ നാമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ ഇനി മേയ നാമത്തിൽ നമുക്ക് പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്താം ഉദാഹരണത്തിന് കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന് പറയാണ് സുനാമി എന്ന് പറയാണ് വെയിൽ മഞ്ഞ് മഴ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും മേയ നാമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും പഞ്ചസാര മേയ നാമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അല്ലേ കാരണം എന്താ അതിനെ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത നാമങ്ങളെ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെ ഒക്കെ നമുക്ക് മേയ നാമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഏറ്റവും അധികം തവണ ആവർത്തിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മേയ നാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇനി മേയ നാമം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ്രവ്യനാമത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാലാമത്തെ നാമത്തെയാണ് നമ്മൾ സർവനാമം എന്ന് പറയുക സർവനാമം സർവനാമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ എന്താ ഏത് നാമത്തിനും പകരം നിൽക്കുന്ന നാമത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സർവനാമം എന്ന് വിളിക്കുക ഏത് നാമത്തിനും പകരം നിൽക്കുന്ന നാമത്തെയാണ് സർവനാമം എന്ന് വിളിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ നോക്കിയിട്ട് അവൻ എന്ന് പറയാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ നോക്കിയിട്ട് അവൾ എന്ന് പറയാണ് ഒരു പൂച്ചയെ നോക്കിയിട്ടും ചിലർ സ്നേഹത്തോടു കൂടി അവന്റെ ഒരു കിടപ്പ് കണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ പൂച്ചയെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ഏതിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് നാമത്തിനും പകരം നിൽക്കുന്ന നാമത്തെയാണ് നമ്മൾ സർവനാമം എന്ന പദം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സർവനാമം എല്ലാവർക്കും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈ സർവനാമത്തെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാൻ സാധിക്കും സാധിക്കും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നാമത്തിന്റെ പേരാണ് ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമം ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമം എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം ഈ പേരൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പേടി തോന്നും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അതായത് ഞാൻ അല്ലെ പറയുന്ന ആളെ കുറിക്കുന്ന നാമത്തെയാണ് എന്ത് പറയുക ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമം എന്ന്
കേൾക്കുന്ന ആരാരാണ് ശ്രോതാവ് അല്ലെ അപ്പൊ ശ്രോതാവിനെ കുറിക്കുന്ന സർവനാമമാണ് മധ്യമ പുരുഷ സർവനാമം അതായത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് ശ്രോതാവ് ശ്രോതാവിനെ കുറിക്കുന്ന എല്ലാ സർവനാമങ്ങളെയും നമുക്ക് മധ്യമ പുരുഷ സർവനാമം എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് താൻ താങ്കൾ നീ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പദങ്ങളൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നു മധ്യമ പുരുഷ സർവനാമത്തിൽ വരുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആണ് മധ്യമ പുരുഷ സർവനാമത്തിൽ വരിക ഇനി ഇതിൽ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രഥമ പുരുഷ സർവനാമം പ്രഥമ പുരുഷ സർവനാമം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണിത് കാരണം പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വരികയും നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റുകയും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു സർവനാമമാണിത് കാരണം പ്രഥമം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നാമത്തത് എന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അപ്പൊ പ്രഥമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് എന്നൊരു ചിന്ത വരും പക്ഷെ നമ്മുടെ മലയാളം ഗ്രാമറിൽ പ്രഥമം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തേതിനെ കുറിക്കുന്നു അതായത് ഞാനും നീയും അല്ലാത്തതൊക്കെ പ്രഥമ പുരുഷൻ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണും സെക്കൻഡ് പേഴ്സണും അല്ലാത്തതൊക്കെ പ്രഥമ പുരുഷൻ അവർ അവൾ അത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അയാൾ അവൻ അത് ചില പല തുടങ്ങിയതൊക്കെ എന്തിൽ വരും നമ്മളുടെ ഈ പ്രഥമ പുരുഷ സർവനാമത്തിൽ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് തരം നാമങ്ങളെ കൂടി പരിചയപ്പെട്ടു വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് മേയനാമവും അതുപോലെ തന്നെ സർവനാമ വിഭാഗങ്ങളുമാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് മേയനാമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജാതി വ്യക്തി വ്യത്യാസങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത നാമം അതേപോലെ തന്നെ സർവനാമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് നാമത്തിനും പകരം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന നാമം അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളുടെ ഈ സർവനാമത്തെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചു പ്രഥമ പുരുഷൻ ഉത്തമ പുരുഷൻ മധ്യമ പുരുഷൻ അല്ലെ അതിൽ ഉത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണെയും മധ്യമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സണെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഥമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് പേഴ്സണെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം തരാം നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അവൾ ഞാൻ താൻ അല്ലെ നാല് ശബ്ദങ്ങൾ തന്നു എല്ലാം സർവനാമ ശബ്ദങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തണം പ്രഥമ പുരുഷ സർവനാമം കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ ഇതുവരെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ എന്ന ഒരു ഉദാ ഉത്തരമായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുക കാരണം എന്താ പ്രഥമം എന്ന് കേട്ടാൽ ഒന്നാമത്തത് നമുക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ഒരു ബോധമുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഇതിൽ ഏതാണ് വരിക അവൾ എന്നുള്ളതാണ് വരിക ഞാനും നീയുമല്ല അവളാണ് പ്രഥമ പുരുഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതിൽ വരും മധ്യമ പുരുഷനിൽ വരും അല്ലെ താൻ എന്നുള്ളതും ഏതിൽ വരും മധ്യമ പുരുഷനിൽ വരും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലായിരിക്കണം നാമ വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ക്രിയാ വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭേദഗത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധാരാളം നിങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ഇത് വെച്ച് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കേട്ട് ഈ ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടത് നിങ്ങൾ പിന്നെ മെസ്സേജുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു തരുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്റെ ക്ലാസ് ഇതുവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്ക